this word has five letters, but its pronunciation only has one syllable. Ayo. Ayo. Say that one more time. Brilliant. Ayo. Ayo. Ang ayo mga sombreros para madali natin maintindihan, may picture. Ayo, ito yung daanan sa gitna ng dalawang seats or ng dalawang linya ng upuan or something no na adjacent, no. Ayo. Being a chauffeur requires a sense of direction. Chauffeur. Say that one more time. Brilliant. Chauffeur. Chauffeur. Ang chauffeur mga sombreros to, driver, no? uh, French term for driver. Marahil dito nang nagmula yung Tagalog natin ginagamit na chauffeur, no? Chauffeur. Chauffeur. Somehow confusing, but it's denoman or denoma. Denoman or denoma. Say that again. Awesome. Denoman or denoma. Ang denoman mga sombreros aside from nakakalito ang spelling, ito po yung ending na part na ng isang libro, ng isang movie or drama or series na iyong pinapanood or binabasa. So kumbaga pa after ng climax, ito na yon, di ba? Yung climax yung exciting na part, pero ito yung denoman, yung ending na. na For this word, we can pick up two pronunciations. It's jabo or jabo. Jabo or jabo. Can you try it? That's right. It's jabo or jabo. Ang jabo mga sombreros ito. Ipapakita ko na lang sa picture para mas madali. O ayan. Ayan ang jabo. Okay? Ayan. Jabo. I don't need too much. I just need a say. A say. Would you mind giving a try? That's right. A say. A say. Ang asay mga sombreros ay yon sapat na, enough, to the degree needed, enough, that's asay. Looks like chic, isn't it? But this one, it's chic, chic, as in meat, deep, long E, chic. Would you mind giving a try? Fantastic, chic. Ito mga chic mga sombreros ay ang mga fashionista, mga elegante, mga classy, at ang ibig sabihin po ay mga stylish, ganoon, so mga ilig stylish, no? madali lang naman siya, no? Chic. Chic. Did you say depot? No, it's depot. Depot. This one is easier actually. Depot. Say that again. Brilliant. Depot. Ang depot mga sombrero, simple lang, di ba? Ito yung imbakan ng mga pagkain or in large amounts ng goods, equipment, etc. Depot. In making a meringue, you need plenty of egg white. Meringue. Could you please say it one more time? That's right. Meringue. Meringue. Schwa is in the first syllable. Meringue. Ang meringue mga sombreros ay pinaghalong egg whites at saka sugar. Usually, yung mga chiffon cakes ay dito gawa. Meringue. My father was once a core commander. Core. Say that with me. Fantastic. Core. Do not be confused with corpse. The dead body. This one is core. Core. Ang core mga sombreros, ito yung large unit ng isang army, ng isang drum corps, or ng isang any group mga sombreros with one or two or more divisions. That's core. This is pronounced connoisseur. Connoisseur. Would you mind giving a shot? That's right, you got it. Connoisseur. Connoisseur. Itong connoisseur mga sombreros, ito yung may tuturing natin ng mga judge or mga guru. Kung magapa sila yung mga expert na taga-tikim taga ng alak, taga-judge sa mga beauty contest, etc. etc. Connoisseur. How do you pronounce this? It's ambassador. Ambassador. Would you mind giving a try? Brilliant. Ambassador. Ang embouchure, mga sombreros, meron tayong dalang posibleng definitions. Po pwedeng una, ito yung bunganga ng ilog. At ang pangalawa naman ay ang shape ng lips or bunganga ng tao na nagpiplay ng wind instrument. This is a slight sensitive job. It's moulage. Moulage. Can you try it? Perfect. It's moulage. Moulage. Ang moulage, mga sombreros, ito yung science na pag-practice ng paggawa ng molds. Ginagamit ito para sa mga crime detection or paggawa sa mga footprints, etc. Moulage. 
it's hard to find chameleons, especially when they're into camouflage. Camouflage. Could you please try it? That's right. Camouflage. Perfect. Ang camouflage mga sombreros, originally ay technique talaga ito na masundalo para itago ang kanilang sarili using painting, mga dahon or mga nets para hindi sila makita ng kanilang mga kaaway. Mamatch nila yung kanilang sarili sa kanilang paligid para yun nga, makatago sila. Pero ngayon, applicable na rin sa mga defense mechanisms ng mga hayop. Camouflage. I beg nobody wants this word, but it happens in reality. It's contraton. Contraton. Your turn. Outstanding. Contraton. Contraton. Ang contraton mga sombreros ay may two possible definitions. Una, ito yung embarrassing moment mo or nakakahiyang sitwasyon na ayaw natin mangyari pero nangyari naman minsan. At ang pangalawa naman, ito yung minor or maliit na argument or hindi mo pagkakaintindihan or hindi nyo pagkakaunawaan ng isang tao. No? Contraton. It's not fox, it's foe. Foe. Say that one more time. That's right. Foe. Foe. Ang foe mga sombreros ay simple lang. Fake or artificial, not real. This is panache. Panache. There's a schwa on the first syllable. Panache. Say that one more time. Excellent. Panache. Panache. Ang panache mga sombreros ay isang katangian na kaya mong gawin ng isang bagay in a confident or elegant way na nagiging attractive ka sa ibang tao. Alright, so panache. The French term for a song is chanson. Chanson. It's not chanson. It's chanson. Would you mind giving a try? Brilliant. Chanson. Ang chanson mga sombreros, ito yung French term sa kanta or song. This is pronounced as corsage. Corsage. Would you mind giving a shot? That's right. Corsage. Corsage. Itong corsage mga sombreros kapag kinakasal ang isang bride or pag graduation, no? Di ba yung corsage yung sinasabi dito? Ayan, sa picture makita nyo naman. So madali lang siya, no? Corsage. How do you say this? Mm -mm. No, it's not frap. It's frappe. Frappe. Would you like giving a try? Fantastic. Frappe. That's right. Ang frappe mga sombreros, ayan, nag-provide na ako ng picture para madali natin maintindihan ang mga salita ang pinag-aaralan natin sa mga vlogs natin. Ito yung ang dami hielo na may mga flavorings sa kung ano-ano, pero masarap siya pang dessert. So yun po ang frappe. This French word is pronounced chanteuse. Chanteuse. Would you mind giving a try? That is absolutely right. Chanteuse. Chanteuse. Ang chanteuse mga sombreros, originally sa French term, ay isa siyang singer na babae na nagtatrabaho sa club or sa bar. Pero ngayon, applicable na rin siya or ginagamit sa mga professionals or kahit na sa mga formal settings na rin kapag, yun, babaeng singer, no, chanteuse. This word is pronounced chaos. Chaos. Would you mind giving a try? Brilliant. Chaos. Ang chaos, mga sombreros, ito yung state or condition ng isang bagay ay sobrang gulo, ang isang lugar ay sobrang magulo or lack of order or hindi talaga siya organisado. Chaos. If you really like flowers, I'm sure you know potpourri. Potpourri. Your turn. Perfect. Potpourri. Potpourri. Ang potpourri mga sombreros ay yung pinaghalo or mixture ng mga dried leaves or dried petals na nilalagay sa room para pampabango or basta yun, ah, pinaghalong um, flower siya or dried leaves or dried flowers. Potpourri. Oh, natuto ka ba? Uli po, ito si Sombrero ng Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya. Mas lalong nagiging puno ng faith, hope and love. Pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat. Follow at subscribe na kayo sa mga gusto lang. Good vibes lang tayo. Bye-bye!